ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு பிவைக்யூ சீரீஸ் ஸோ இந்த பிவைக்யூ சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் நைன் கொஷின் பேப்பர் அதாவது என்டிஏ என்னைக்கு வந்து நீட் கண்டெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களோ அதில் இருக்க எல்லா கொஷின் நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற லெசன் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட் கொஷின் பாருங்க வென் அ பிளாக் ஆஃப் மாஸ் எம் இஸ் சஸ்பெண்டட் பை அ லாங் ஒயர் ஆஃப் லென்த் எல் த லென்த் ஆஃப் த ஒயர் பிகம்ஸ் எல் பிளஸ் எல் த எலாஸ்டிக் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் த எக்ஸ்டெண்டட் ஒயர் இஸ் எவ்வளோ எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரிங்களா எவ்வளோ எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இப்போ நல்லா பாருங்கள் ஃபார்முலா என்ன எனர்ஜியோட ஃபார்முலா என்ன ஹாஃப் இன்டு கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் நான் எப்படி எழுதலான்னா கே எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ்னு எழுதலாம் கரெக்டா கே எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் இந்த கே எக்ஸ் என்னது ஃபோர்ஸ் இந்த எக்ஸ் என்னது எவ்வளோ எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கு எம் மாசு தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்ப இது மேல ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ ஆக்ட் ஆகும் எம் இன்டூ ஜி அப்ப ஹாஃப் எம் ஜி கேபிட்டல் எம் தானா ஓகே அடுத்து என்ன சொல்றாங்க பாருங்க இந்த ஒயர்ல நீங்க மாஸ் தொங்க விடாதப்ப இந்த ஒயரோட லென்த் எவ்வளோ எல் அடுத்து நீங்க தொங்க விட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு இவ்வளோ ஆயிடுச்சு அப்ப எக்ஸ்டென்ஷன் எவ்வளோ இனிஷியல் லென்த் எல் ஃபைனல் லென்த் எல் பிளஸ் எல் அப்ப சேஞ்ச் இன் லென்த் எவ்வளோ ஆயிருக்குது எல் அளவுக்கு ஆயிருக்கு எல் தூக்கி இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருங்க புரியுதா இது ரொம்ப நல்ல ஃபார்முலா சரியா இது ரொம்ப நல்ல ஃபார்முலா எனர்ஜி கேட்டாங்கன்னா நல்லா பாரு ஹாஃப் எஃப் இன்டூ எக்ஸ்னு போடலாம் வேற என்ன ஃபார்முலா இருக்கு நான் இதை ஏரியாவாலையும் இதை லென்த்தாலையும் டிவைட் பண்ணுறேன் ஃபோர்ஸ் அப்பான் ஏரியா என்ன ஆயிரும் அப்போ இங்கேயும் பண்ணணும் சரியா ஃபோர்ஸ் அப்பான் ஏரியா என்ன ஆகும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் சேஞ்ச் இன் லென்த் அப்பான் ஒரிஜினல் லென்த் என்ன ஆயிடுச்சு ஸ்ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு அப்போ ஹாஃப் இன்டூ ஸ்ட்ரெஸ் இன்டூ ஸ்ட்ரெயின் இது எனர்ஜி வால்யூமில் டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுதான் எனர்ஜி டென்சிட்டி இல்லை எனக்கு இந்த ஃபார்முலா பிடிக்கல அப்படின்னா நீ ஹாஃப் இன்டூ ஸ்ட்ரெஸ் யங் ஸ்மால்னஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் போடலாம் புரியுதா அப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு பதிலாக யங் ஸ்மால்னஸ் இன்டூ ஸ்ட்ரெயின் போட்டேன்னா எனக்கு யங் ஸ்மால்னஸ் இன்டூ ஸ்ட்ரெயினோட ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இல்லை சார் எனக்கு ஸ்ட்ரெயின் வேணாம் அப்படின்னா அது யங் ஸ்மால்னஸ் சாரி ஸ்ட்ரெஸ் பை யங் ஸ்மால்னஸ்னு போட்டுக்கலாம் ஹாஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஸ்கொயர் பை யங் ஸ்மால்னஸ் புரியுதா அப்ப எனர்ஜி கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா எனர்ஜி டென்சி கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க த ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கர்வ் ஆர் ட்ரான் ஃபார் டூ டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இட் இஸ் அப்சர்வ் தட் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் பாயிண்ட் அண்ட் த ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட் ஆர் க்ளோஸ் டு ஈச் அதாவது கிராஃப்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா இதெல்லாம் சிபிஎஸ்சி புக்ல இருக்க கொஸ்டின்ஸ் தான் இதை உன்னோட அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் பாயிண்ட் இது பிரேக்கிங் பாயிண்ட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எப்படி இருக்குன்னு ரொம்ப பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இது ஈஸியாக உடஞ்சிரும் ஈஸியாக உடஞ்சிரும்னு அது என்ன மெட்டீரியல் பிரிட்டல் சரியா பட் ஃபார் அவே ஃபார் மெட்டீரியல் ஒய் ஒய்யங்கிற மெட்டீரியல் இந்த கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னா இங்கே உனக்கு அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னா இங்கே தான் போய் உடையுது இது ரொம்ப தள்ளி இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது வந்து டக்டைல இருக்கு டக்டைல்னா திஸ் மெட்டீரியல் கேன் பி ஈஸிலி டேர்ன் இன் டு ஒயர்னு அர்த்தம் அப்ப இங்க என்ன இருக்குது டக்டைல் புரியுதா ஸோ பக்கத்துல இருந்தா பிரிட்டல் தூரமா இருந்தா டக்டைல் ஏன் வச்சுக்கோ இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஒயர் ஆஃப் லென்த் எல் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஏ ஹேங்கிங் ஃப்ரம் அ பிக்ஸ்ட் சப்போர்ட் The length of the wire வந்து நல்லா பாரு இனிஷியல் லென்த் இவ்வளோ ஃபைனல் லென்த் இவ்வளோ அப்ப சேஞ்ச் இன் லென்த் எவ்வளோ சேஞ்ச் இன் லென்த் என்ன வருது ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் லென்த் இதான் சேஞ்ச் இன் லென்த் இதான் டெல்டா எல் மாஸ் எந்து எம் அப்ப ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் எம் இன்டு ஜி ஆக இருக்கும் அப்ப யங் ஸ்மார்ட்லஸ் எவ்வளோன்னு கேட்கறாங்க யங் ஸ்மார்ட்லஸ் ஃபார்முலா என்ன ஃபோர்ஸ் அப்ப ஆன் ஏரியா டெல்டா எல் எல் எல்லா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிரு ஃபோர்ஸ் M into G, okay sir. Divide by area, இருக்கு சார் சேஞ்ச் இல்லை எந்த எவ்வளோ இது இல்லை சார் இது இல்லை சார் 
m into g l area change in length mudinchu puriyada in the type of question la ore or matram kondu varalam ama keela inda edathla m maasa thonga vidra appa nam inda edathla m into g nu podrom puriyada length vandu total length l nu eduthukrom ena l distance la thongikittu irukku appine solli eduthukrom சப்போஸ் இந்த இடத்துல இது கொடுக்காம ஒரு ராடு கொடுக்குறான் அதோட மாஸ் எம் கொடுத்துட்டான் அப்ப நீ ஒண்ணு பண்ணாத இந்த இடத்துல எம் ஜி எல் பை டூன்னு போட்டுக்கோ புரியுதா சப்போஸ் மாஸ் உந்த கயிறுக்கு கீழே இருக்கா அப்ப எம் ஜி எல்னு போட்டுக்க போற மாஸ் அந்த கயிறுக்கே மாஸ் எம் இருக்கா அப்ப எம் ஜி எல் பை டூன்னு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இதோட லென்த் எந்த லென்த் எடுக்கன்னு தெரியாது அப்ப சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கோ அதோட லென்த்த நம்ம கணக்குல எடுத்துக்குவோம் Okay. The stretching of a spring is determined by the shearing modulus. Now, let's see a string. You can 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 see a string. Now, if we stretch it, we can see the shearing modulus. ரெஸ்பான்சிபிள் நம்மளால் easy to stretch it. The shearing modulus is very low. If you have a customer, the shearing modulus is very low. A coil spring of copper has more strength than steel. This is the top. Steel is the same. What is elastic material? What is elastic? Rubber is the same elastic. What is steel? What is the same as steel? What is the spelling of steel? What is the elastic? What is the elastic? ரப்பரா ஸ்டீல எது ரொம்ப எலாஸ்டிக் நிறைய பேர் ரப்பர்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க ரப்பர் வந்து எலாஸ்டிக் கம்மி யார மோஸ்ட் எலாஸ்டிக் ஸ்டீல் தான் ரொம்ப எலாஸ்டிக் அப்போ யங் ஸ்மால்லஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் தான் அதிகமா இருக்கும் when compared to young smallness of copper புரியுதா அப்ப சொல்ல போனா ஸ்டீல் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அப்ப ஸ்டீல நான் வயர மாத்துனா இன்னும் நல்ல வயராக வரும் அப்ப ஏ சார் நம்ம காப்பர் ஒயர் யூஸ் பண்றோம் நம்ம என்ன ஒயர் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் ஸ்டீல் ஒயர் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் நல்லா பாரு காப்பர் ஒயரோட பர்பஸ் என்ன கரண்ட கடத்துறது கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் த காப்பர் ஒயர் அதிகனாலதான் காப்பர் ஒயர் யூஸ் பண்றோம் சரிங்களா இல்லைன்னா இந்த ஒரு சில இடத்துல கிரெயின்ல எல்லாம் பாத்துருக்கீங்களா கிரெயின்ல இந்த மெட்டீரியல் தூக்கணும் புரியுத இல்ல மெட்டீரியல் எல்லாம் தூக்கணும் இது அசோசியன் ரீசனா ஓகே மெட்டீரியல நம்ம தூக்குவோம் அந்த இடத்துல காப்பர் கம்பி யூஸ் பண்ணாம ஸ்டீல் கம்பி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் அந்த இடத்துல ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணுவா ஏன்னா ஸ்டீல் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங் புரியுதா இல்லையா அப்போ ஸ்ட்ராங் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணோம் அப்போ வீட்டில் க இங்கே கண்டக்டருக்குலாம் எதுக்கு ஒயர் யூஸ் பண்ணுறோம் காப்பர் ஒயர்னா அதோட பர்பஸ் கண்டக்ட் பண்ணணும் சார் கண்டக்டிவிட்டி யாருக்கு அதிகம் எதுக்கு அதிகம் காப்பருக்கு அதிகம் அதனால காப்பர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் எந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்கான மெட்டீரியலாக தூக்கணுமோ அந்த இடத்துல ஸ்டீல் ஒயர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா வீடு கட்டுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் கம்பி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டாக இல்லையா காப்பர் கம்பி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்ட்டு ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து கரெக்டு செகண்ட் ஒன் வந்து தப்பு ஏ இஸ் ட்ரூ பி இஸ் ஃபால்ஸ் லெட் அ ஒயர் பி சஸ்பெண்டட் ஃப்ரம் அ சீலிங் அண்ட் ஸ்ட்ரெச் பை அ வெயிட் டபிள்யூ அட்டாச் டு த ஃப்ரீ ஹண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோன்னு கேட்குறேன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபார்முலா என்ன ஃபோர்ஸ் அப்பான் ஏரியா அதோட வெயிட் எவ்வளோ டபிள்யூ ஏரியா வந்து ஏ அதே வந்து மொத்தம் ஒயரோட வெயிட் டபிள்யூனு கொடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த ஆன்சர் மார்க் பண்ணிடுங்க ஓகேவா வெயிட் பண்ண அது டவுட் தான் லென்த் தானே நடுவில் இருக்கும் வெயிட் வந்து டபிள்யூ தானே அப்போ ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ ஆக்ட் ஆகும் கீழே டபிள்யூ இல்லையே ஃபோர்ஸே கம்மியாக தான் ஆக்ட் ஆகும் ஆமாம் அப்போ இதுதான் கரெக்டு ஏன்னா இந்த கம்பி மேலே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் கணக்கு இந்த மொத்த கம்பி வந்து டபிள்யூ வெயிட்டு இழுக்குது அப்போ அந்த கணக்கு எழுது அதே வந்து கம்பிக்கே ஒரு வெயிட் இருக்குன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா டபிள்யூ வெயிட் ஆக்ட் ஆகும் வேறு இங்கே போகிறப்ப ஜீரோ வெயிட் தான் ஆக்ட் ஆகும் அப்போ லென்த்தை பொறுத்து கீழே எழுக்கிற வெயிட்டு மாறும் மாற்றி சொல்லிட்டேன்னா இந்த பாயிண்டில் ஜீரோ வெயிட் ஆக்ட் ஆகும் இந்த பாயிண்ட்டில் டபிள்யூ வெயிட் ஆக்ட் ஆகும் அப்போ நம்ம சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பேசுகிறப்ப டபிள்யூ பை டூன்னு போடுவோம் ஓகேவா சப்போஸ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஒருத்தவங்க ஜி சீன்னு சொல்கிறாங்க அது எந்த கொஷினில் இருக்காங்க டைசி நீங்கள் ரொம்ப பின்னாடி சாரி கீர்த்தி நீங்கள் ரொம்ப பின்னாடி இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேம்மா த அமௌண்ட் ஆஃப் எலாஸ்டிக் எனர்ஜி பர் யூனிட் வால்யூம் 
ओके एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यू के क्रा तो यू की एन ना फार्मूला ला इरक दे आप इन पात नहीं ना हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन है हाफ इनटू यंग्स मॉडल्स इनटू स्ट्रेन ओड़ा स्क्वायर हाफ इनटू स्ट्रेस ओड़ा स्क्वायर बाई यंग्स मॉडल्स இப்போ என்னென்ன கொடுத்துருக்கோம் பாரு யங்ஸ் மாடலஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவே ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்கானா ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கல லென்த் ஆஃப் த ஒயர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் சேஞ்ச் இன் லென்த் வந்து ஒன் மில்லிமீட்டர் அப்போ ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெயின் தான் கொடுக்குறான் அப்போ நான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறேன் யங்ஸ் மாடலஸ் என்ன டூ இன்டூ டென் பவர் லெவன் சேஞ்ச் இன் லென்த் எவ்வளோ ஒன் மில்லிமீட்டர் சரியா ரூபனுக்கு ஃபோனில் சார்ஜில் போயிட்டு வரேன் போயிட்டு வாங்க தம்பி 1 mm mm or cm ku maathiko meter ku maathiko adutha actually endana 100 cm meter ku maathana 1 airuma stress oda square sorry strain oda square inda 2 inda 2 cancel out airum appo purida ஸோ நல்லா பாருங்கள் ஆவரேஜாக இந்த லெசனில் ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க வருஷம் வருஷம் கொஷின் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கா கிடையவே கிடையாது ரொம்ப ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் மட்டும்தான் இந்த லெசன்லே இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின்னு யங் ஸ்மார்ட்லஸ் எனர்ஜி டென்சிட்டி இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் தான் இருக்குது இது ஒரு தடவை நல்லா பார்த்துட்டு போயிட்டீங்கன்னா அந்த ஒரு கொஷினை விட்டுட்டு வர தேவையில்லை ஓகேவா ரொம்பலாம் படிக்க வேணாம் ஜஸ்ட் அந்த எல்லா ஃபார்முலாஸ் மட்டும் கோத்துரு பண்ணாலும் இந்த லெசன் ஆல்மோஸ்ட் கவர் அப் ஆயிரும் தேங்க்யூ